പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ബീൻസ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ബാക്കി ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി ഒരാറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് കടുക് ആവശ്യത്തിന് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി പീര ഒതുക്കാൻ എന്തെല്ലാം വേണമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പീര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകം ഒരു നുള്ള് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ബീൻസ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പീരയൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഈ പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയൊരു ജാറിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം പീര ഒതുക്കിയത് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം നോക്കാം പാനിപ്പോൾ ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ ഇപ്പം ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ കുറച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് കടുക് ഒട്ടിക്കാം എല്ലാം പൊട്ടി ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കണ ചെറിയ ഉള്ളിയും വേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകണ വരെ നമുക്കൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊന്ന് മാറി കിട്ടണം ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർക്കുക നമ്മൾ ഈ തോരനിലേക്ക് മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കണില്ല അതിന് പകരമാണ് നമ്മൾ പച്ചമുളക് എടുത്തത് ആ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവൊക്കെയാണ് ഈ തോരനിൽ നമുക്ക് കിട്ടണത് ഇനി ഇതിലേക്ക് തീരം ഒതുക്കിയ ചേർക്കാം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ തീര ഒതുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് റോസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്തെടുക്കണ്ട ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു മണം മാറണ വരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി രണ്ടെണ്ണമാണ് ചേർത്തത് വലിയ അല്ലി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ചേർത്തത് തീരെ ചെറിയ അല്ലിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നാല് അല്ലി വരെയൊക്കെ ചേർക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ബീൻസ് എടുക്കണ അളവനുസരിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണ ചേരുവകൾക്കും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കണ ബീൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം ഇപ്പൊ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യാനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം നമ്മൾ ഈ കറിയിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കണില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല തോരനിലൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ പച്ചക്കറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും അത് മതിയാവും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും തീ കുറച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും ആ ഒരു കരിച്ചോവയൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പച്ചക്കറിയിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അതെന്താകാതെ നോക്കുക 
बीन्स तोरन इवड़ा रेडी आयत अंडर बीन्स तोरन इवड़ा रेडी आयत अंडर दल्लावर उन्हें Thanks for watching my video. Hope you enjoyed it. Please subscribe my channel, follow and share my social network.